ஐயோ எப்படா எக்ஸாம் முடியும் இருக்கு இவ்வளோ கடுப்பாக இருக்கு சரி படிக்கலான்னு பார்த்தா எக்ஸாம் நினச்ச வர ஸ்ட்ரெஸ்ஸாலே படிக்கவும் முடியல சரி என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல போத்தி விடுத்துவங்களான்னு பார்த்தா பயத்தில் தூக்கமும் வர மாட்டேங்குது இதெல்லாம் பார்த்தாதுன்னு இந்த முடி வேறு இப்படி கொட்டுது போகிற போக்க பார்த்தா எக்ஸாம் முடியுதோ இல்லையோ எனக்கு சொட்டை வந்துடும் போல இருக்கு என் நிலமை ரொம்ப மோசமாக இருக்குங்க சொல்லவும் முடியலை மெல்லவும் முடியலை ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ரசாவேஷ் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல் எக்ஸாம் டைமில் கண்டினியூஸாக படிக்கிறதே செம்ம கஷ்டம் இது பத்தாதுன்னு வந்து இதுக்கு மேலே ஓவர் திங்கிங்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஆங்ஸைட்டி இதெல்லாம் சேர்ந்தால் முடியலை முடியலை ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம இந்த எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அந்த ப்ரெஷர் ப்ளஸ் அந்த எக்ஸாம் ஃபியர் இது எல்லாத்தையும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் கே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த இயர் எண்டுக்குள்ளே எப்படியாவது நம்ம ஹண்ட்ரட் கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரணும்னு ஒரு கோல் வச்சுருக்கோம் ஸோ மறக்காமல் கே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோக்கு எப்படியாவது ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் லைக்ஸ் கொண்டு வாங்க ஏன்னா அப்போ தான் இந்த வீடியோ இன்னும் அதிகமாக பேர் பேச வரும் யூடியூப் அல்காரதம் அப்படி தான் ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் இன்னும் நம்பிக்கிட்டுருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் ஒரு லைக்கை போட்டுருங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பேசாமல் வீடியோ காப்பலாம் நான் இப்போ சொல்ல போகிற அஞ்சு டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆங்ஸைட்டி குறையும் அதுக்கு நான் கேரண்டி நான் ஏன் இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து இவ்வளோ வருஷங்களாக வந்து அதை நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு அது செம்மையாக ஓக் ஆகுது உங்களுக்கும் ஓக் ஆகும்னு எனக்கு தெரியும் வாங்க என்னென்ன டிப்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டிப் ஸ்ட்ரெஸ் அக்கர்ஸ் ஒன்லி இஃப் யூ திங்க் அபவுட் த ரிசல்ட் நீங்கள் ரிசல்ட்டை பற்றி ரொம்ப யோசிச்சா தான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் சம்பாதிக்கமாக வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சுச்சோ எக்ஸாமில் மார்க் குறைஞ்சிட்டா என்ன பண்ணுறது சுச்சோ எக்ஸாமில் கொஸ்டின் பேப்பர் கஷ்டமாக வந்துட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறதுனால தான் மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் வருமே என்ன கேட்டால் அப்படி ஃபீல் பண்ணுறது வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் டைம் வேஸ்ட்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து நீங்கள் அப்படி யோசிச்சா மட்டும் உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக வந்துருமா என்ன இப்போ வரப்போகிறது இல்லை மார்க்காவது அதிகமாக வருமா அதுவும் வராது பிகாஸ் யூ கான் கண்ட்ரோல் தட் ஃபியூச்சரில் என்ன நடக்கலாம் ஸோ அப்படி அப்படி என்னென்ன நடக்க போதோ அப்படின்னு யோசித்து அதை பற்றி ஃபீல் பண்ணுறது டைம் வேஸ்ட்னு தான் சொல்லுவேன் அதுக்கு பதிலாக வந்து ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ஒர்க் ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் யூ கேன் கண்ட்ரோல் உங்கள் கண்ட்ரோல் என்ன இருக்குது இப்போதைக்கு இப்போ உங்களால் உட்காந்து படிக்க முடியும் அதானே ஸோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணாலே வந்து உங்களுக்கு மார்க்கும் நல்லா வரும் ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து அப்படி யோசிக்காமல் நீங்கள் ஸ்டடீஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து அதை பற்றின ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா குறையும் இதை வந்து நீங்கள் நான் சொன்ன நம்ப மாட்டீங்க பட் இவர் சொன்னால் நம்புவீங்களா How do you keep yourself so cool? Very simple. Don't think about the result. It's a result that puts pressure on us. You know, what if this happens? What if we don't win the game? What if we don't get selected? But again, worry about the controllables. Whatever the controllables are, we take care of it. We'll get the desired result. If we don't get the desired result, we'll improve. So yes, Nambunga, don't focus on result. Focus on what you can control. Put your work, Kandipa result is good. அண்ட் செகண்ட் டிப் என்ன அப்படின்னா வந்து ஃபாலோ அப் பிளான் ஏன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக பிளான் போட்டு ஒரு நாளைக்கு நான் இவ்வளோ படித்தா வந்து என்னால் ஃபுல்லாக முடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி கரெக்டாக பிளான் போட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு நாளைக்கு வந்து அன்னன்னைக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ படிக்கணுமோ அதை கரெக்டாக நீங்கள் படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கே வந்து ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும் ஒரு பாசிட்டிவ் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வரும் அப்போட நம்மளும் வந்து பிளான் போட்டு கரெக்டாக படிக்கிறோம் பிளான் படி கரெக்டாக படிக்கிறோம்ங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும் இதனால் வந்து எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் நல்லா குறையும் எஸ் எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் எக்ஸாம் பற்றி வைக்க பயமும் நல்லா குறையும் ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி பிளான் படி போனால் நம்மளால ஃபுல் போர்ஷன்ஸையும் முடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வந்து உங்களுக்கே வரும் ஸோ இதனால் வந்து எக்ஸாம் பற்றினா இருக்கிற பயம் அந்த அது அதை பார்த்து சுற்றி இருக்க ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே நல்லாவே குறையும் தேர்டு டிப் வந்து மெடிடேஷன் எஸ் மெடிடேஷன் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து நான் மெடிடேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு நான் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே ப்ராப்பராக மெடிடேஷன் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது எங்கள் அம்மா வந்து மெடிடேஷன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பண்ணுறா பண்ணுறான்னு சின்ன வயசுலேருந்து சொன்னதுனால சும்மா அப்போ அம்மாக்காக சும்மா நான் கண்ண முடி உக்காந்துருப்பேன் பட் கிராஜுவலாக வந்து ப்ராப்பராக பண்ண ஆரம்பித்தோடனே தான் வந்து அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு எனக்கு புரிஞ்சுது என்ன கேட்டிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் டெய்லி ஒரு பத்து நிமிஷமாவது நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு மெடிடேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஐடியாவே இல
அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து நாவல் படிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் உங்களுக்கு பிடிச்ச நாவல் படிங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னா டெய்லி இப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் விளையாண்டுவாங்க இல்லை எதுவுமே பண்ண வேணாம் உங்கள் அம்மா கூட வந்து ஜாலியாக ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வாக்கிங் போங்க ஈவினிங்கு பட் ஃபோன் நோண்டக்கூடாது ஓகேங்களா உங்களுக்கு தோணலாம் ஐயோ எக்ஸாம் டைமில் வந்து இது இப்படிலாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஏன்னா இப்படி பண்ணால் வந்து இட் வில் ரீசெட் யுவர் மைண்ட் மேக்கிங் யூ மோர் ஃப்ரெஷ் நீங்கள் இந்த ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மைண்ட் வந்து அப்படியே செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நீங்கள் இன்னும் நல்லா படிக்கலாம் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் ஃபிஃப்த் டிப் அந்த ஃபைனல் டிப் இந்த டிப் யாருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ப்ரோ நான் நல்லா படிச்சிருக்க மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்குது பட் இருந்தாலும் வந்து எனக்கு எக்ஸாம் நினச்சா ரொம்ப பயமாக இருக்குது ப்ரோ அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்கு இது செம்மையாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது என்ன டிப் அப்படின்னா வந்து டூ மார்க் டெஸ்ட் முடிஞ்ச அளவு டெஸ்ட் எழுதி பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம் டைமில் படிக்கவே நானும்லாம் இதில் டெஸ்ட் வரையா அப்படின்னுங்கிறவங்க மைண்ட் வாய்ஸ் வந்து எனக்கு இங்கே வரைக்கும் கேட்குது பட் என்னை நம்புங்க உட்கார கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி எஃபர்ட் போட்டு டெஸ்ட் எழுதி அது ரிசல்ட் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து வேறு மாதிரி ஏறும் ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ தான் நீங்க எக்ஸாமுக்கு சூப்பராக படிச்சிருந்தாலும் வந்து எக்ஸாம் டைம்ல நீங்க டெஸ்ட் எழுதி பார்க்காம ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸாம் ஹாலில் போய் உட்காந்தோடனே வந்து அந்த பயம் அந்த எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆங்ஸைட்டி அதெல்லாம் வந்து உங்களை ரொம்ப பாதர் பண்ணும் டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் பட் ஆல்ரெடி வந்து நீங்கள் அதிகமாக எக்ஸாம் எழுதி பார்த்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கே வந்து ஓகே நம்ம நல்லா தான் படிச்சிருக்கோம் போல இருக்குது அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உங்களுக்கு அப்போ தான் வரும் ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் நல்லா பில்ட் ஆனோடனே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கடைசியாக போய் அந்த ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுகிறப்போ வந்து நல்லா ஓகே நம்ம இது வரைக்கும் எழுதுகிற எக்ஸாம் நல்லா தான் எழுதியிருக்கோம் இதையும் நம்மளால் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும் ரொம்ப செம்மையாக எக்ஸாம் எழுதுவீங்க ஸோ முடிஞ்சளவு நிறையா நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதி பாருங்க நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதி பாருங்க உங்களுக்கே வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்கிறது அப்போ தான் புரியும் ஸோ எஸ் வீடியோவை வந்து பார்க்க மட்டும் செய்யாமல் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா வந்து இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் கேட்க இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ட்ரஸ்மி நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வந்து இந்த வீடியோக்கு லைக் போடுங்க நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா மறக்காமிக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் நான் உங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் அண்ட் அவர் சர்வேஷ் ஆல் த பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லைக் மாஸ்கடங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் வந்து எம்பிபிஎஸில் லவ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கியூஎன்ஐ வீடியோவில் வந்து இந்த மாதிரி இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லைக்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நான் என்னோடய ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் மார்க்ஸ் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆக்சுவலி நான் எந்த டைரியத்தில் சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லாம் கண்டிப்பாக வராது ஏன்னா அந்த வீடியோ அந்த வீடியோவோட லைக் கோலே வந்து ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் இருந்துச்சு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடே வரது கஷ்டம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிரம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லாம் வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 நம்பிக்கையில் ஒரு தைரியத்தில் சொல்லிட்டேன் கொஞ்சம் நெஞ்சம் பேச்சாலா பேசினேன் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆஃபர் தரேன் இந்த வீடியோவுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லைக்ஸ் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா வந்து என்னோடய எம்பிபிஎஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் மார்க்ஸ் நான் சொல்கிறேன் அனாட்டமியில் எவ்வளோ ஃபிசியாலஜி எவ்வளோ அண்ட் பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு ஆமாம் சார் போட்டுட்டோமோ போவோம் போவோம் என்ன பண்ணிடுவானுங்க பார்த்தா அந்த வீடியோ வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லைக்ஸை தாண்டி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு எங்கேயோ போய்கிட்டு இருந்துச்சு நான் அதை மறந்தே போயிட்டேன் பட் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் முக்கியமாக வந்து காயத்ரி அவங்க வந்து ப்ரோ எப்போ ப்ரோ மார்க்கு சொல்லுவீங்க மார்க்கு சொல்லுவீங்களா மாட்டியா மார்க்கு சொல்லுவே மாட்டியா அப்படிங்க மாதிரி மிரட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க பட் வந்து இது பார்க்குறப்ப எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஏன்னா லைக் நம்ம வீடியோ அதில் உள்ளே சொன்ன கோலை லைக் செக் பண்ணி சொல்கிறது இந்த மாதிரி சொல்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயங்க இல்லையா ஸோ வந்து ஐ ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ என்னோடய ஃபஸ்ட் இயர்